Aujourd'hui, je vais débriefer avec vous deux gros incendies qui ont eu lieu à Bruxelles. Deux incendies avec des sauvetages. Ces incendies ont eu lieu sur un laps de temps d'une semaine. Vous allez voir, c'est juste incroyable ce que les pompiers ont fait. est juste formidable. Je suis Vincent Firelife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais enlever cet écusson et mettre cet écusson pour rendre hommage à mon pote Adrien qui est photographe pompier dans l'Essonne. C'est un département qui est en région parisienne. Je l'ai rencontré à de nombreuses reprises. Il fait de magnifiques photos d'intervention. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a donné cet écusson et je voulais partager avec vous son compte Instagram dans la description. Allez voir, n'hésitez pas à le suivre. Il fait des belles photos. C'est un bon gars et il mérite de la force. Alors, je voulais vous parler de euh, deux incendies. En fait, en réalité, on va en parler de trois. Parce que pendant cette semaine, euh, qui a été une semaine très chargée, il y a eu un premier incendie euh, de nuit avec des sauvetages qui était incroyable. Quelques jours après, il y a eu un incendie au rez-de-chaussée euh, d'un immeuble. Et ensuite, il y a eu un autre gros incendie avec d'autres sauvetages qui était incroyable. Celui-là est arrivé en journée. Comme d'habitude, on va regarder les images que j'ai fait sur ces interventions. On va débriefer tout ça. Installez-vous et c'est parti. Il est 5h10 du matin quand les pompiers sont appelés pour un incendie. On arrive sur place et la pompe citée, Léon, dit tout de suite que l'incendie est confirmé, que ça brûle. Et en effet, quand on arrive sur place, vous pouvez le voir, tout le rez-de-chaussée est embrasé. C'est juste incroyable. Il y a deux personnes aux fenêtres qui attendent les secours parce que euh, la cage d'escalier est en train de brûler. Tout le bâtiment est en fumée. Et je peux vous dire que là où ça chauffait, parce que les victimes, elles ont aussi été brûlées au dos. L'échelle, comme vous pouvez le voir, se dresse super rapidement et réalise deux sauvetages. C'est juste incroyable. On regarde ça. Euh, probablement des sauvetages à faire.
Bah, donc, comme d'habitude, moi je me faufile. Là, je suis allé euh, derrière et derrière, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, euh, vraiment embrasé. Tout le rez-de-chaussée est embrasé. Donc là, le bilan est assez conséquent puisqu'il y a 9 victimes. Donc, 4 euh, personnes qui ont été sauvées. Donc là, on a pu le voir par les euh, fenêtres, deux sauvetages par les fenêtres, mais il y a eu aussi deux sauvetages euh, à l'intérieur, dont un euh, en arrière. Donc ça fait quatre personnes qui ont terminé à l'hôpital. Et il y a aussi eu cinq policiers qui ont été intoxiqués par les fumées. Euh, les policiers qui sont arrivés sur place en premier, qui ont tenté de faire euh, des sauvetages. Donc eux, ils ont été intoxiqués et ils sont aussi allés à l'hôpital. Donc euh, voilà, neuf victimes, mais euh, rien de bien grave, pas de décès et pas de blessés graves. Donc c'est un beau bilan quand on voit euh, les dégâts de, de l'immeuble. Et vous allez recevoir euh, deux blessés avec euh, des hein, qui vont arriver ensemble dans l'ambulance vers chez nous. Voilà. Vous ne devriez pas recevoir euh, beaucoup plus que ça. Voilà. Le plan, moi, je le remercie là. C'est ce qu'on prend. Voilà. Voilà. Le deuxième incendie que je voulais partager avec vous, il s'agit d'un autre gros incendie. Il est vraiment impressionnant. Mais avant de vous parler de celui-là, je vais vous montrer quelques images de l'incendie qu'il y a eu quelques jours avant, l'avant-veille. J'étais avec la 20e compagnie, on est parti pour un feu au rez-de-chaussée. Je vous mets les images tout de suite. Retour, jeu de balle, place du jeu de balle. Donc c'est une place emblématique pour euh, les pompiers de Bruxelles parce que c'est la place où, à l'époque, il y avait l'état-major des pompiers de Bruxelles. Donc c'est une place qui revient vite à l'esprit quand on entend jeu de balle, on pense aux pompiers. C'est une place aussi qui est très connue à Bruxelles parce qu'il y a euh, une brocante, tous les jours il y a une brocante sur cette place. Là, nous sommes en fin d'après-midi, il est 16h10 quand les pompiers reçoivent une tonne d'appels à la centrale 112, ils reçoivent beaucoup d'appels. Il y a beaucoup de fumée, ça brûle, l'incendie est confirmé. C'est vraiment un gros, gros nuage de fumée qui dégage, qu'on voit de très loin quand on se dirige sur les lieux de l'incendie. Les gens qui appellent euh, affirment qu'il y a des gens aux fenêtres, donc il y a la notion de sauvetage. Donc voilà, tout monte très rapidement en puissance. Deux officiers sont envoyés. Il y a des engins supplémentaires qui sont envoyés directement dès l'appel parce que c'est semble-t-il confirmé. Et on arrive sur place.
dès que j'arrive sur place, vous voyez, c'est vraiment très impressionnant. Il y a de la fumée, il y a euh, du monde aux fenêtres là-haut. Et euh, les, les pompiers sont déjà en train de réaliser des sauvetages à ce niveau-là. Il y a beaucoup de fumée, le, le, le doump, la fumée, on la voit depuis très loin. C'est euh, vraiment, voilà, vraiment très impressionnant. Moi, j'arrive ici, j'essaie de filmer du coup le sauvetage qu'il se passe ici en façade avant. Et après, je me faufile à l'intérieur pour voir ce qu'il se passe de l'autre côté. Et là, vous allez voir, il y a d'autres personnes aux fenêtres. C'est assez impressionnant. On va protéger au fur et à mesure. On va de là à là. Ça va, je vais demander pour voir plus. Hein. Mais de, de, de toute façon, il faut une équipe ici. Par l'intérieur, là, au deuxième, troisième. Parce qu'ici, on ne s'est pas attaqué. Ok, protège la victime aussi de temps en temps. Monsieur, on va arriver, hein. on va arriver. Restez bien calme. Je ne pas le mouiller du sang, donc je ne vais pas trop parler. Ça va monsieur Ça va Ouais, on arrive hein euh, je ne vais pas avoir vu les ailes en voiture, on passe très bien. Ok, tu sais que j'allais tomber ça, tape sur le mur. Non, tu tapes sur le mur pour que ça tienne. Ouais, on arrive, on arrive Oh putain, il y en a un autre là. Ok, allez, je vais Bougez pas, bougez pas. Let's go Ça va monsieur Il y, a... y a du feu derrière vous Ok, restez là, on arrive hein. Ça va être compliqué les chalembouettements là. Hein. Ça va être la merde. Ouais. Ah, le monsieur il est, il est bien enfumé là. Hein. là le problème c'est que c'est pris dans les cages d'escalier. Ouais, ouais. ouais, donne là. De toute façon il faut le protéger. Donc c'est assez impressionnant parce qu'on est ici, il y a une personne qui est sur la corniche ici, donc elle n'est pas affolée, mais, euh, mais voilà, elle est quand même en position dangereuse, hein, elle, est, elle est vraiment sur, sur le rebord de la corniche. Vous pouvez le voir, il y a le feu qui euh, brûle dans la cage d'escalier, ensuite euh, il y a des petites propagations parce que c'est un peu euh, la poubelle en bas, donc euh, les débris brûlent et ça brûle aussi en bas. Impossibilité de mettre les échelles à ce niveau-là puisqu'il y a euh, bah, une véranda, donc c'est très euh, inaccessible. Nabil qui est à la lance est en train d'éteindre comme il peut euh, les, la cage d'escalier qui brûle de l'extérieur. Et ensuite, et la mission qu'il aura, c'est aussi de protéger le monsieur qui est euh, du coup sur la corniche bah, pour éviter que le monsieur ne, 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 ne s'intoxique avec les fumées. Quelques secondes après, vous avez pu le voir, un monsieur se présente à la fenêtre. Il était euh, a priori en train de dormir, donc il ouvre la fenêtre. Et là, surprise des pompiers, il y a une personne en plus à aller chercher, à aller sauver, qui est dans les fumées. Les pompiers le prennent en considération et Nabil, lui, va donc avoir la tâche, en plus d'éteindre la cage d'escalier, de protéger les deux personnes euh, avec sa lance et euh, il va faire ce qu'il peut. Il va super bien travailler. Attends, 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 Pascal, ici. Ouais Il est sur le robot. Allez, viens ici, Benjamin. Benjamin. Deuxième victime, il est plus protégé. Il est sur le robot. On a qui à l'intérieur On a qui à l'intérieur 
Donc voilà, ça c'est des interventions qui sont, euh, comme vous pouvez le voir, très impressionnantes parce qu'il y a du monde à aller chercher, il y a des gens aux fenêtres, donc ça veut dire que les gens vont euh, potentiellement mourir si elles restent dans les fumées, elles peuvent brûler, elles peuvent sauter, euh, tout est possible, donc il faut faire très vite, il faut que les pompiers réagissent très vite. Et là, ils ont fait un travail remarquable. Donc sur cette intervention, il y a cinq personnes qui ont été impliquées, qui ont été soignées et laissées sur place, et il y a trois personnes qui ont été évacuées à l'hôpital. Les pompiers ont fait de nombreux sauvetages, donc là, ils en ont fait deux euh, sur cette façade, la façade arrière, mais ils en ont également fait quelques-uns euh, sur la façade avant. Incendie incroyable, vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment le bazar ici. Ici, on a une véranda, donc on ne peut pas... Euh, les échelles, c'est plutôt compliqué. Donc euh, les pompiers euh, vont faire des sauvetages en façade avant, la façade, euh, la façade alpha. Et les sauvetages euh, de ces deux personnes qui sont euh, sur cette façade arrière, la façade Charlie, les pompiers vont les euh, sauver euh, par l'intérieur. Ils vont aller les chercher une fois que la cage d'escalier sera éteinte. C'est un gros incendie qui s'est très bien passé. Les pompiers ont vraiment travaillé dans le calme et dans, et dans une rapidité incroyable. La, la montée en puissance a été vraiment euh, dingue. Beau travail, les pompiers. C'était euh, impressionnant à voir. Et je suis fier de faire ce genre de vidéo qui part bien sûr à la presse. Euh, donc ça passe dans les médias, hein, les, les médias belges, les médias bruxellois. Et après, euh, je réalise du coup la vidéo pour également les réseaux sociaux. Et, euh, et après, bien sûr, je fais ces vidéos plus longues pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est ça, la Fire Life. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir la suite euh, des incendies à Bruxelles. Il y a eu d'autres incendies assez importants. Je vous en parle la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre soutien. Rompez que ça ne vous protège. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, la Fire Family. Enfant, enfant sans barrière ici J'arrive, j'arrive Attendez madame, on arrive On arrive Erwan oh. Ici Ici, une victime avec une femme, avec un enfant